হাই এভরিওয়ান এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব জাভা স্ক্রিপ্টের বুলিয়ান ডেটা টাইপ নিয়ে তো এর আগে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের বিভিন্ন ডেটা টাইপ নিয়ে কথা বলেছি যেমন স্ট্রিং নাম্বার এগুলো বুলিয়ানও এ ধরনের একটা ডেটা টাইপ এবং আমরা যেমন স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে কোনো স্ট্রিংকে আমরা ডাবল কোড দিয়ে বা সিঙ্গেল কোড দিয়ে লিখতে পারি এবং সেখানে কোনো একটা স্ট্রিং ভ্যালু আমরা রাখতে পারি যেমন কারণ নাম বা আমাদের কান্ট্রির নাম এরকম ভ্যারিয়েবল হলে আমরা সেখানে স্ট্রিং রাখি কিন্তু বুলিয়ান হচ্ছে এমন একটা ডেটা টাইপ যেখানে আমরা শুধুমাত্র দুইটা ভ্যালু যে কোনো একটা রাখতে পারবো সেটা হচ্ছে ট্রু অথবা ফলস তো যদি আমাদের এমন কোনো ডেটা নিয়ে কাজ করতে হয় যে ডেটাটার ভ্যালু অলওয়েজ ট্রু হবে অথবা ফলস হবে যে কোনো একটা হবে সেরকম হলেই সেখানে বুলিয়ান ডেটা টাইপ ইউজ হবে তো এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে ট্রু আর ফলস যেটা আমি বলছি সেটা যেন সরাসরি ট্রু এবং ফলসই হয় যেমন ধরেন আমি যদি লেট এ ইজ ইকাল টু ট্রু এভাবে লিখতে পারি অথবা লেট এ ইজ ইকাল টু ফলস এভাবে লিখতে পারি কিন্তু এইভাবে কিন্তু লেখা যাবে না এইভাবে লিখলে সেটা কিন্তু আবার স্ট্রিং হয়ে যাবে সো আমাদেরকে মেক শিওর করতে হবে যে এই কোনো রকম কোর্ট ছাড়া সরাসরি ওপেন লিখতে হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা আচ্ছা সো এখানে বলা আছে দেখেন আমি যেটা বললাম সেটাই ভেরি অফটেন ইন প্রোগ্রামিং ইউ উইল নিড আ ডেটা টাইপ দ্যাট ক্যান অনলি হ্যাভ ওয়ান অফ টু ভ্যালুজ লাইক ইয়েস অর নো অন অর অফ ট্রু অর ফলস মানে এরকম সিচুয়েশন যখন হবে অন অফ হ্যাঁ ইয়েস নো এ ধরনের সিচুয়েশন হলে তখন আমরা বুলিয়ান ডেটা টাইপ ইউজ করব ফর দিস ফর দিস জাভা স্ক্রিপ্ট হ্যাজ এ বুলিয়ান ডেটা টাইপ ইট ক্যান অনলি টেক দ্য ভ্যালু ট্রু অর ফলস যেটা আমি বললাম আচ্ছা প্রথম জিনিসটা হচ্ছে আমরা যেরকম স্ট্রিং কনস্ট্রাক্টার ফাংশন দেখেছিলাম বড় হাতের স্ট্রিং হ্যাঁ সেরকম এই বুলিয়ান ফাংশনটাও হচ্ছে ওরকম একটা সেম ভাবে একটা বুলিয়ান নামক বড় হাতের বুলিয়ান একটা ফাংশন আছে সো এখানে বলেছে ইউ ক্যান ইউজ দ্য বুলিয়ান ফাংশন টু ফাইন্ড আউট ইফ অ্যান এক্সপ্রেশন ইজ ট্রু মানে আমরা তো এক্সপ্রেশন সম্পর্কে অলরেডি জানি স্টেটমেন্ট এবং এক্সপ্রেশনের পার্থক্য আমরা জানি যদি আমরা বুলিয়ান ফাংশনের মধ্যে এরকম কোনো এক্সপ্রেশন দেই সেই এক্সপ্রেশনটা যদি আসলে সত্যি হয় এভাবে চিন্তা করেন যেমন এখানে বলা আছে দশ গ্রেটার দেন নয় হ্যাঁ দুইটাই কিন্তু নাম্বার সো দশ গ্রেটার দেন নয় এটা কিন্তু সত্যি কথা তার মানে এইটা রিটার্ন করবে এই এক্সপ্রেশনটা রিটার্ন করবে আমরা জানি যে কোনো এক্সপ্রেশন একটা সিঙ্গেল ভ্যালুতে ভ্যালু রিটার্ন করে সো দশ গ্রেটার দেন নয় এটার মানে হচ্ছে সিম্পলি জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে এর মানে হচ্ছে ট্রু কারণ এটা সত্য রিটার্ন করে ঠিক আছে সো সেই এক্সপ্রেশনটাকে যদি আমরা বুলিয়ান ফাংশনের মধ্যে দিয়ে দিই তাহলে সে রিটার্ন ট্রু করবে আবার সরাসরি আমি যদি টেন গ্রেটার দেন নাইন বা এইভাবে মানে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখে না শুধু দশ গ্রেটার দেন নয় জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে এরকম এক্সপ্রেশনের ভ্যালু যদি ট্রু অথবা ফলস হয় তাহলে সেটা আমরা বুলিয়ান ফাংশনের মধ্যে লিখেও ট্রু ফলস পাবো বা বুলিয়ান ফাংশন ইউজ না করে সরাসরি টেন গ্রেটার মানে এক্সপ্রেশনটা লিখলে সেটাও আসলে আলটিমেটলি ট্রু আর ফলস রিটার্ন করতে পারে সো কম্প্যারিজন এবং কন্ডিশন হচ্ছে এর পরের টপিকটা সেটা হচ্ছে এই কম্প্যারিজন এবং কন্ডিশন বোঝাই যাচ্ছে কম্প্যারিজন শব্দের অর্থ হচ্ছে তুলনা করা আর কন্ডিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কন্ডিশন এটা আর বাংলা বললাম না আর কি তো সেটা আমরা পরের টিউটোরিয়ালে দেখবো বাট এই কম্প্যারিজন এবং কন্ডিশনের পরিচিতিটা এখানে দিয়ে রেখেছে কারণ এখানে বলা আছে যে এই জিনিসটা কেন তারা ইন্ট্রোডিউস করেছে যে দ্য বুলিয়ান ভ্যালু অফ অ্যান এক্সপ্রেশন ইজ দ্য বেসিস ফর অল জাভা স্ক্রিপ্ট কম্প্যারিজন অ্যান্ড কন্ডিশন মানে আমরা যখনই জাভা স্ক্রিপ্টের কম্প্যারিজন এবং পরের চ্যাপ্টারে পড়ব সেখানে আমরা দেখব আলটিমেটলি বুলিয়ানের উপরেই এই দুইটা জিনিস করা হয়ে থাকে মানে যখনই আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের দুইটা জিনিস হ্যাঁ কম্পেয়ার করব তখন আলটিমেটলি সেটা আমরা বুলিয়ানের উপর বেস করে করব বুলিয়ান ডেটা টাইপের উপর বেস করে করব একইভাবে আমরা যখন কোনো কন্ডিশন চেক করব যে এই ঘটনাটা কি আসলে হয়েছে যদি হয়ে থাকে তাহলে এই কাজটা করো যদি এই ঘটনাটা না হয়ে থাকে তাহলে এই কাজটা করো এই ব্যাপারগুলোতে বলা হয় কন্ডিশন হ্যাঁ তো এই কন্ডিশন এবং কম্প্যারিজন মানে তুলনা হ্যাঁ যেমন ধরেন দুইটা মানুষের মধ্যে তুলনা করছেন যে ধরেন কি বলবো হ্যাঁ ধরেন সাকিব এবং তামিম হ্যাঁ দুইটা প্লেয়ারের ক্রিকেট প্লেয়ারের মধ্যে আপনি তুলনা করছেন তো আপনার আপনার কাছে ধরেন কোনো একজন প্লেয়ার ভালো তো আপনি হয়তো আপনাকে প্রশ্ন করা হলো সাকিব ভালো নাকি তামিম ভালো তো আপনি ধরেন একজনের নাম বলবেন রাইট সো ইফ সাকিব ভালো যদি সাকিব ভালো হয় তাহলে আপনি লিখবেন যে সাকিব ইজ গুড আর যদি তামিম ভালো হয় তাহলে আপনি লিখবেন তামিম ইজ গুড সো এরকম যে মানে আপনি যে তুলনাগুলো করছেন এই তুলনা জাতীয় জিনিসটা করাটা জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে আলটিমেটলি এক্সপ্রেশন যেটা জাভা স্ক্রিপ্ট বুঝতে চায় সেটা হচ্ছে এটা কি ট্রু নাকি ফলস ঠিক আছে সেটা আমরা পরের চ্যাপ্টারে দেখবো তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন কিন্তু কথাটা জেনে রাখুন যে কম্প্যারিজন এবং
ঠিক আছে মানে হচ্ছে মানে সেটা আপনারা পরের টিউটোরিয়ালে বুঝতে পারবেন বাট এভাবে ধরে রাখেন যে এগুলোর তো একটা ভ্যালু আছেই কিন্তু একই সাথে জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে এটা একটা ভ্যালু আছে তার মানে এটা ট্রু জাভা স্ক্রিপ্ট মনে করে ইয়েস এটা সত্য ঠিক আছে আবার ধরেন কোনো ভ্যালু নাই হ্যাঁ ভ্যালু নাই বলতে কি বুঝে সেটা আমরা এখনই আসবো তো ভ্যালু থাকা মানে সেটা স্ট্রিং হোক নাম্বার হোক অবজেক্ট হোক যাই হোক না কেন তার মানেই সেটা হচ্ছে ট্রু জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে ঠিক আছে আচ্ছা কোন ক্ষেত্রে ট্রু কন্ডিশন চেকিং এর ক্ষেত্রে এবং কম্প্যারিজনের ক্ষেত্রে তুলনা করার ক্ষেত্রে এমনিতে কিন্তু এটার ভ্যালু কিন্তু এমনিতে ভ্যালুই মানে একশো তো একশোই কিন্তু যখন আমি তুলনা করতে যাব দুইটা জিনিস যেমন ধরেন এ যেমন ধরেন সিম্পলি এরকম করে যদি আমি বলি যেমন ধরেন এখানে এ লেট এ ইজ উকাল টু ধরেন টেন এবং ধরেন লেট বি ইজ উকাল টু ধরেন ফাইভ হ্যাঁ তো যদি আমরা এ এবং বি এর মধ্যে তুলনা করতে যাই তাহলে কিন্তু আমরা দশ আর পাঁচের তুলনা কিভাবে করব তা তো হয় না মানে আমাদেরকে তুলনা করার সময় সাম হাও সেই তুলনার যে কন্ডিশনটা তুলনার যে শর্ত সেই শর্তটাকে অবশ্যই ট্রু অথবা ফলস হতে হবে তাহলে আমরা তুলনা করতে পারবো ব্যাপারটা এখন এভাবে ভেবে রাখুন আচ্ছা তারপরে কি বলছে এভরিথিং উইদাউট এ ভ্যালু ইজ ফলস মানে যদি কোনো ভ্যালু না থাকে তাহলে সেটা ফলস জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে মানে এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে মিথ্যা হ্যাঁ আমরা সত্য এবং মিথ্যা আমাদের বিবেক দিয়ে যাচাই করি রাইট সো আমরা সত্য এবং মিথ্যা যাচাই করি আমাদের বিবেক আমাদেরকে উত্তর দেয় যেটা কি সত্য নাকি এটা মিথ্যা সো জাভা স্ক্রিপ্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তার তো বিবেক নাই তো তাকে যেটা করতে হবে তাকে বিভিন্ন কন্ডিশন দিয়ে বুঝতে হবে তো যখনই কোনো ভ্যালু সে সঠিক কোনো ভ্যালু পাবে তখনই সেটাকে সে ট্রু ট্রু বলে মনে করবে মানে সত্য বলে মনে করবে আর ফলস যেটা যখন কোনো ভ্যালু পাবে না তখনই সে তাকে সেটাকে ফলস বলে মনে করবে যেমন ধরেন জিরো জিরো মানে কিন্তু কোনো ভ্যালু নাই সো সেই জিনিসটাকে জাভা স্ক্রিপ্ট আলটিমেটলি ফলস মনে করবে ঠিক আছে একইভাবে মাইনাস জিরো হ্যাঁ জিরো বা মাইনাস জিরো একই তো জিনিস মানে কোনো মানে এটাও জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে ফলস দ্য বুলিয়ান ভ্যালু অফ এম টি স্ট্রিং যদি স্ট্রিং ডেটা টাইপ হয় এরকম যদি এম টি স্ট্রিং হয় মানে ডাবল কোড শুধু ভিতরে কিছু নাই সেটাও জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে কন্ডিশন চেকিং এর ক্ষেত্রে সেটাও ফলস বুলিয়ান ভ্যালু অফ আনডিফাইন্ড আমরা জানি আনডিফাইন্ডও কিন্তু একটা ভ্যালু রাইট কিন্তু সেটা কোনো ভ্যালু না আসলে কিছু নাই সো আনডিফাইন্ডও জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে আলটিমেটলি এটা একটা ফলস ভ্যালু আচ্ছা দ্য বুলিয়ান ভ্যালু অফ নাল সেটাও ফলস হ্যাঁ নালও আমরা জানি আর একটা ভ্যালু আছে সো নাল জিনিসটাও জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে আলটিমেটলি একটা ফলস ভ্যালু ঠিক আছে এছাড়া সরাসরি নিজে ফলস সে তো আছেই সো এছাড়াও আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে নট এ নাম্বার এন এ এন সেটাও আমরা এর আগে পরিচিত হয়েছি এই জিনিসটাও জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে আলটিমেটলি ফলস সো এই ভ্যালুগুলোকে যদি আমরা বুলিয়ান ফাংশনের মধ্যে পাঠিয়ে দিই সব সময় এগুলো ফলস রিটার্ন করবে আর এর আগে যে কোনো ভ্যালু আছে এরকম মানে ওই নিজেরগুলো ছাড়া যে কোনো ভ্যালু যদি আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের বুলিয়ান ফাংশনের কাছে পাঠান সেগুলো সব জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে ট্রু ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে সামারি এবং এই যে আমরা কয়েকটা ভ্যালু দেখলাম যেমন ধরেন এখানে জিরো এখানে এম টি স্ট্রিং মানে দুইটা হলো আনডিফাইন্ড তিনটা নাল চারটা এবং এখানে ফলস নিজে পাঁচটা এবং নট এ নাম্বার ছয়টা এই ছয়টাকে বলা হয় ফল সি ভ্যালু হ্যাঁ ফল সি শুনলেও বোঝা যাচ্ছে মানে মিথ্যা মিথ্যা ভাব আর কি হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে কথা যে জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে এই ছয়টা ভ্যালুকে বলা হয় ফল সি ভ্যালু এটা সবসময় মনে রাখবেন এই এইটা ইন্টারভিউতে অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় যে হোয়াট আর দ্য ফল সি ভ্যালুজ অফ জাভা স্ক্রিপ্ট সো জাভা স্ক্রিপ্টে এই ভ্যালুগুলোকে বলা হয় ফল সি ভ্যালু আর এছাড়া অন্য সকল ভ্যালু সেগুলো হচ্ছে ট্রু ভ্যালু এবার আমরা আরেকটা ইয়ে চলে আসি সেটা হচ্ছে আমরা এর আগেও বিভিন্ন ডেটা টাইপ করার সময় দেখেছিলাম যে প্রত্যেকটা ডেটা টাইপই আবার অবজেক্ট আকারে জাভা স্ক্রিপ্ট বুঝতে পারে হ্যাঁ যেমন ধরেন বুলিয়ান্স ক্যান বি অবজেক্ট সেই একই রকম যে লেট এক্স ইজ উকাল টু ফলস এভাবেও যেমন লেখা যায় আবার লেট এক্স ইজ উকাল টু নিউ বুলিয়ান ফলস এভাবেও লেখা যায় বাট এই যে একই রকম এবং আপনি যদি টাইপ অফ করেন যেটা আমরা এর আগেও দেখেছি এক্ষেত্রে যেমন এক্স ইজ উকাল টু ফলস এই ক্ষেত্রে টাইপ অফ এক্স যেটা রিটার্ন করবে বুলিয়ান ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনি এইভাবে লেখেন নিউ বুলিয়ান ফলস তাহলে টাইপ অফ ওয়াই রিটার্ন করবে অবজেক্ট এইভাবে লিখলে সেটা একটা অবজেক্ট হয় আমরা জানি নিউ সিনট্যাক্স দিয়ে লিখলে বাট সেই আগের কথাটা যেটা আমরা এর আগের ডেটা টাইপগুলোতেও দেখেছি যে নিউ সিনট্যাক্স দিয়ে লেখাটাকে মানে রেকমেন্ডেড না কারণ সেটাতে আসলে আনএক্সপেক্টেড রেজাল্ট আসতে পারে এই যে যেমন নিউ কিওয়ার্ড কমপ্লিকেটস দ্য কোড দিস ক্যান প্রডিউস সাম আনএক্সপেক্টেড রেজাল্টস ঠিক আছে সো এটা আমরা অ্যাভয়েড করব আচ্ছা এছাড়া যখন আমরা দুইটা সমান চিহ্ন দিয়ে আমরা জানি এটা হচ্ছে কম্প্যারিজন অপ
দুইজনের টাইপ আলাদা এক্স হচ্ছে আলটিমেটলি সরাসরি বুলিয়ান আর ওয়াই হচ্ছে ঘুরিয়ে বুলিয়ান মানে অবজেক্ট বুলিয়ান আর কি হ্যাঁ যার কারণে এই কারণে যেটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এটা ফলস হবে এক্স ইজ ইকাল টু ওয়াই এটাই বলা আছে অর ইভেন ওয়ার্স অবজেক্টস ক্যানট বি কম্পেয়ার্ড ঠিক আছে যেমন ধরেন লেট এক্স ইজ ইকাল টু একটা ধরেছে নিউ বুলিয়ান ফলস এবং আরেকটা হচ্ছে লেট ওয়াই নিউ বুলিয়ান ফলস আপনি মনে করতে পারেন এক্স এরও ভ্যালু নিউ বুলিয়ান ফলস একেবারে এক্স্যাক্টলি সেম ওয়াইয়ের ভ্যালু নিউ বুলিয়ান ফলস এটাও এক্স্যাক্টলি সেম আমি যদি ডাবল ইকুয়াল দিয়ে চেক করি তাও এটা ফলস হবে কারণ আমরা জানি অ্যারে এর আগেও আমি বলেছিলাম অ্যারে এবং অবজেক্ট এই দুইটাকে কখনো কম্পেয়ার করা যায় না হ্যাঁ ডাবল ইকুয়াল দিয়েও কম্পেয়ার করা যাবে না ট্রিপল ইকুয়াল দিয়েও কম্পেয়ার করা যাবে না ঠিক আছে কারণ এগুলোকে কম্পেয়ারই করা যায় না কারণ এই ভ্যালুগুলো আমি বলেছিলাম স্ট্রিং বা নাম্বারের মতো এরকম ভ্যালু না এগুলো হচ্ছে মানে অন্য ধরনের ভ্যালু হ্যাঁ যেটা আমরা এখনো ওইভাবে ডিটেল জানি না বাট এভাবে আমরা জানি যে অবজেক্ট এবং অ্যারে এগুলো কিন্তু আসলে একই রকম চেহারা ডিক্লেয়ার করার সময় দেখতে হলেও তারা আসলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গা নেয় মেমোরিতে এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রেফারেন্স তারা তৈরি করে যার কারণে তাদেরকে কম্পেয়ার করার সময় আসলে কম্পেয়ার করা যাবে না মানে হচ্ছে সোজা কথা অবজেক্ট এবং অ্যারের ক্ষেত্রে এভাবে চিন্তা করবেন দুইটা মানুষের নাম সাকিব হতে পারে কিন্তু দুইটা মানুষকে কি আপনি ইকুয়াল কম্পেয়ার করতে পারবেন দুজন সাকিবকে একজন ধরেন সাকিব খুব লম্বা আর একজন সাকিব ধরেন একটু বাট মানে বেটে দুইটা মানুষ টোটালি ডিফারেন্ট কিন্তু দুজনের নামই হচ্ছে সাকিব সো আপনি দেখলেন ইকুয়াল দিয়ে চেক করলেন সাকিব ইস ইকাল টু সাকিব আপনার কাছে মনে হচ্ছে দুইটার পাশেই দুই পাশ সমান সো তার মানে দুজনের সমান তা কিন্তু না সো অ্যারে এবং অবজেক্টের কম্প্যারিজনটা এইরকম ভাবে চিন্তা করে থাকবেন আর কি কিন্তু স্ট্রিং নাম্বার বুলিয়ান এ ধরনের জিনিস যেগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ডাবল ইকুয়াল দিয়ে আমরা কম্প্যারিজন করতে পারি আচ্ছা সো এখানে তো আমরা অলরেডি জানি ডাবল ইকুয়াল এবং ট্রিপল ইকুয়ালের ডিফারেন্সটা বলা আছে এই তো সো এই হয়ে গেল বুলিয়ান সম্পর্কে জানার মোটামুটি যা যা প্রয়োজন সব কিছুই ডব্লু থ্রি স্কুলসে যা বলা আছে মোটামুটি এগুলো জানলেই হবে দিস ইজ দ্য বেসিক সো এখানে কমপ্লিট বুলিয়ান রেফারেন্স বলে একটা জিনিস আছে আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা রেফারেন্স বলে একটা সেকশন আছে এবং সেখানে তারা রেফারেন্স সেকশনে এই যে দুইটা বুলিয়ান মেথড আছে সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আসলে আমি এর আগেও হচ্ছে অন্যান্য ডেটা টাইপে বলেছি সো এই জিনিসগুলো আপনারা দেখে নেবেন আর কি সো এই টু স্ট্রিং ভ্যালু অফ হ্যাঁ বুলিয়ানের যে বিভিন্ন মেথড এগুলো এখন আপনারা নিজেরাই বুঝবেন সো আমি তাহলে বুলিয়ানের টিউটোরিয়ালটা আমরা দেখে ফেললাম এবার আমরা পরের টিউটোরিয়ালে চলে যাব